হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমি দেখাবো কীভাবে ম্যানিপুলেশন করতে হয় তো ছবিটি আমার আসলে এরকম ছিল এখান থেকে আমি ছবিটি কেটে নিয়েছি এবং তারপরে ম্যানিপুলেশন করে জাস্ট ছবিটি আমি এরকম বানিয়েছি তো এটি কিভাবে করে আমাকে অনেকেই ম্যানিপুলেশন শিখতে চেয়েছেন তাদের জন্যই আসলে আজকে টিউটোরিয়ালটি আজকে টিউটোরিয়ালটি আজকে একটু লেন্দি হতে পারে বাট অনেক কিছু শিখতে পারবেন আশা করছি কি কি করেছি একটু দেখে নিই আমি যদি এগুলো এক এক করে অফ অন করে আপনাদেরকে দেখাই তো ছবিটি প্রথমে আমি কেটে নিয়েছিলাম তারপরে হচ্ছে আমি প্রথম থেকে একদম আসি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটি এরকম ছিল তো ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু কাজ করেছিলাম এখানে একটি আকাশ ছিল তারপর এখানে তারপরে আমরা যে হিউ স্যাচুরেশনে একটু কাজ করেছি তারপর আসছে হচ্ছে আপনার এখানে কিছু ল্যান্ড ইউজ করেছিলাম প্রথমে তারপরে দেখলাম যে না এই ল্যান্ডের থেকে এই ল্যান্ড বেশি ভালো লাগছে তারপরে সেই ল্যান্ডটাকে ফিক্স করলাম এখানে টিল শিপ ব্লার ইউজ করলাম তারপর আমার যে মডেল ছিল সেই মডেলটিকে নিয়ে আসলাম বাট এখানে মডেলটি যেহেতু ঘাসে হাঁটাহাঁটি করছে তাই মডেলটিকে জাস্ট ঘাসগুলো মাস্কিং করে ঢেকে দিলাম দেন আমি শ্যাডো নিয়ে আসলাম ছিল এরকম সো উইংস নিয়ে আসলাম দেন হচ্ছে যে ডজ বার্নিং করে যেহেতু আমার লেফট সাইড থেকে লাইট আসছে তাই আমার রাইট সাইডে শ্যাডো পড়বে দেন ডজ বার্নের একটু কাজ করেছি তারপর ল্যান্ডের উপরে আপনার শ্যাডো পড়েছে এখানে তারপর হচ্ছে এটি লেভেলস করেছি এখানে একটি সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে যে এখানে আমি স্নোয়ের যে ফিল্ডটি সেটি পরে নিয়ে এসেছি স্নোয়ের যে ফিল্ডটি ছিল সেই ফিল্ডটি আসলে বলবো যে এখানে জাস্ট ডাস্টের একটি এফেক্ট ছিল যেটি কিনা পরে আমি স্নো টাইপের বানিয়েছি তো সবগুলো জিনিস আমি আসলে এক এক করে আপনাদেরকে আজকে দেখাবো কিভাবে করেছিলাম তো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এখানে তারপর আমরা ক্রস প্রসেসিং যেটি নিক কালেকশন থেকে ইউজ করি আমি সেখান থেকে ইউজ করেছি তারপর গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করেছি এবং এখানে একটি লোগো ইউজ করেছি তো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং একটু ধৈর্য নিয়ে বসে পড়ুন আজকে অটো ম্যানিপুলেশন নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য অবশ্যই একটি জরুরি টিউটোরিয়াল আজকে প্রথমে আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি ফাইলে যাচ্ছি ফাইলে গিয়ে নিউ নিচ্ছি তো আমি নতুন আর্টবোর্ড নিয়ে তারপর কাজ শুরু করব বা ক্যানভাস নিয়ে তারপরে আমি লেটার সাইজ এটি কোথায় পাবেন এটি হচ্ছে আপনার প্রিন্টে পাবেন প্রিন্টে গেলে দেখবেন লেটার লিগাল ট্যাবলেট তো অনেক কিছুই আছে তো আপনি এটাও নিতে পারেন বা লেটার নিতে পারেন আপনি যদি লেটার ট্যাবলেট সাইজ নেন তাহলে ম্যাগাজিনের সাইজ যেটি সেটি সো আমি এখানে ট্যাবলেট সাইজটি নিয়ে কাজ করব ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম এটি চলে আসলো তারপরে যে কাজটি করব তারপর হচ্ছে ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে প্লেস এম্বেরেটে যাচ্ছি এখানে আমার যে ল্যান্ডটি ছিল সেটি আমি আনস্প্ল্যাশ ডট কম থেকে ডাউনলোড করেছিলাম এবং এটিকে একটু বড় করে দিচ্ছি ফিট করে দিলাম এটার সাথে ওকে ফাইন তারপর রাইট প্রেস করে এটিকে রুইস্টালাইজ লেয়ার করে দিচ্ছি তারপর এটিকে মাস্কিং করে ফেলব মাস্কিং করে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এখান থেকে আমি গ্রেডিয়েন্টটি যদি নেই তাহলে এই গ্রেডিয়েন্টটি নিয়ে নিচ্ছি এবং এটি মাস্কিং করে ফেলছি মনে রাখবেন যখন মাস্কিং করছেন এটি যদি হোয়াইট মাস্কিং থাকে এখানেও হোয়াইট করে নেবেন সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন এটিকে আমি মাস্কিং করে সরিয়ে ফেলছি জাস্ট এরকম তারপর জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি সিলেক্ট করে এখানে একটি সলিড কালার নিয়ে নেব এখানে সলিডে অ্যাশ কালার নিয়ে নিচ্ছি আমি তারপরে এই সলিড যে অ্যাশ কালারটি নিলাম এখানে আমি একটু কালার চেঞ্জ করে ব্লুইশ টাইপ করে দেব সো দেখুন এরকম বা এই টাইপের হতে পারে সো এখানে মনে হচ্ছে যে এটি আকাশ আমার একটি আকাশের ছবি আমি ডাউনলোড করেছি যেটি আনস্প্ল্যাশ এবং ডেভিয়ান আর্ট থেকে নেওয়া এটিকে আমি একটু বড় করে এটার সাথে বসিয়ে দেবো সো দেখুন আকাশের কিন্তু ফিল চলে এসেছে যে আমি যেরকম আকাশ চাচ্ছিলাম সেরকম একটি ফিল চলে এসেছে এরপরে আমি চাচ্ছি যে এর পেছনে একটি পাহাড় বা এই টাইপের জিনিসপত্র বা সিনারিও দেখা যাবে তো এটার জন্য আমি আবার ফাইলে যাচ্ছি প্লেস এম্বেটারে যাচ্ছি এখানে আমার একটি পাহাড়ের ছবি আমি ডাউনলোড করেছি এটি আনস্প্ল্যাশ থেকে নেওয়া আমি এটিকে একটু বড় করে আমি জাস্ট এরকম করে দিচ্ছি যাতে করে মনে হয় যে এই যে এই হরাইজেন্টার পরে হচ্ছে আমার আকাশটি দেখা যায় তো যেহেতু আমার আকাশ দেখা যেতে হবে এবং এখানে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে তো এটিকে রাইট প্রেস করে রুইস্টালাইজ লেয়ার করলাম এবং এটিকে জাস্ট একটু মাস্কিং করে দিচ্ছি যাতে করে আমার ওই পেছনের যে আকাশটি ছিল এটি একটু দেখা যায় দুটির মিক্স আপে একটি সুন্দর একটি ব্যাপার তৈরি করার চেষ্টা করেছি তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ মোটামুটি শেষ এখন আমি এই সবগুলোকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে ফেললাম এবং নাম দিলাম বিজি তারপরে কাজ হচ্ছে আমার এটিকে সেভ করে ফেলা এই নামে সেভ করলাম এখন আমার কাজ হচ্
ফাইলে যাচ্ছি ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাচ্ছি ওপেনে গিয়ে আমার যে মডেলটি ছিল এটি স্টক ইমেজ এটি আমি ডেভিয়েনার.কম থেকে ডাউনলোড করেছি এটি ডাউনলোড লিংক আমি ওই ভিডিও ডিটেইলে দিয়ে দেব সো এটি সিলেক্ট করেছিলাম আমি হচ্ছে পেন টুল দিয়ে আপনি চাইলে অন্য অন্য সিলেকশন টুল ইউজ করতে পারেন বাট আমি বলবো পেন টুল ইউজ করাটা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ এতে করে অ্যাকুরেসিটা চলে আসে সো আমি প্রথমেই পেন টুলে চলে যাচ্ছি পি প্রেস করে কিবোর্ড থেকে তারপরে আমি একটু জুম করে নিয়ে এটি কাটা শুরু করলাম পেন টুলে যদি বিস্তারিত ভিডিওটি জানতে চান বা শিখতে চান আসলে পেনটি যদি আপনি না পারেন পেন টুলটি শিখতে চাইলে আমি আমার ভিডিও লিঙ্কটি জাস্ট এখানে ইনফরমেশনে দিয়ে দিচ্ছি এবং ভিডিও শেষেও থাকবে সো ভিডিও শেষে লাস্ট থার্টি সেকেন্ডে যে ভিডিওর যে এটা থাকে সেই লাস্ট থার্টি সেকেন্ডে আপনি পেয়ে যাবেন সো এটিকে যখন কাটছেন তখন একটু কেয়ারফুলি কাটবেন যাতে করে আপনার নিখুঁতভাবে কাটা হয়ে যায় আমি এটি একটু সময় লাগবে তাই ফার্স্ট ফরওয়ার্ডে আমি চলে যাচ্ছি সো এটি যখন আমি এটার সাথে মিলিয়ে দেব মিলিয়ে দিলে দেখবেন আমার পুরোটু সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এই অংশটুকু আমি বাদ দিয়েছি কারণ এই অংশটুকু আমার ঘাসে ঢাকা থাকবে সো আমার সবচেয়ে মেইন জিনিস হচ্ছে এই পাশের বা উপরের অংশটুকু রাইট প্রেস করব মেক সিলেকশনে যাব তারপর এখানে জিরো পিক্সেল করে রাখবো এবং ওকে করে দেব তারপরে যে কাজটি করব তারপর হচ্ছে সিলেক্টে যাব সিলেক্ট থেকে সিলেক্টেড মাস্ক এই বাটনটি প্রেস করার সময় শিপ বাটনটি প্রেস করে হোল করে ধরে রাখবো এবং তারপরে এই অপশন আসবে এখানে দেখুন আমি কিছু সেটিংসগুলো রেখেছি সেটিংসগুলো সেমভাবে আপনি রাখতে পারেন যে যেভাবে স্মুথনেস সেভেন্টিন ফেদার আমি রাখিনি সো ফেদার জিরো জিরো কন্ট্রাস্ট একটু দিতে পারেন টু এর মতো দিতে পারেন স্মার্ট রিডিউস থাকবে এখানে ড্রপ ডাউন মেনে থেকে নিউ লেয়ার ওদের লেয়ার মাস্ক করে নেবেন তো এখানে দেখুন যে আমার ছবিটি কাটা হয়ে গেল এখন আমি এই ছবিটিকে টেনে ড্র্যাগ করে ড্রপ করছি সো এটি এখানে চলে আসছে ওকে এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড বা বিজি যেটি রেখেছি সেখান থেকে আমি এটিকে মাস্ক করব যেহেতু আপনি চাইলে এখান থেকে মাস্কিং করে আমি ব্ল্যাক করে এখান থেকে মাস্ক করে এটিকে সরিয়ে দিতে পারি সো আমি এই কাজটি করব এখানে দেখবেন যে অপোজিট অ্যান্ড ফ্লো একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি সো আমি এই জায়গাটুকু ঢেকে দিলাম সো দেখুন একদম সহজে আমার এই মাস্কিংটা হয়ে গেল এখন আমি পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ছিল সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি ব্লার করে দিব এবং অন্যান্য কাজগুলো করব সো এখানে আমি একটি স্ক্রিনশট নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডের আমি এটিকে অফ করে দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি স্ক্রিনশট নিয়ে নিলাম এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আমি ফিল্টারে যাব ফিল্টার থেকে ব্লার গ্যালারি সেখান থেকে টিল্ড শেড এখান থেকে দেখুন যে আমি এটাকে একটু নিচের দিকে নিয়ে নিই এবং এখানে আমি জাস্ট এটিকে টেনে দিলাম এবং একটু ব্লার করে দিচ্ছি ওকে এই অংশগুলো আমার ব্লার হবে না সো এই অংশগুলো টেনে আমার লাভ নেই ব্লার করে দিলাম আপনার যতটুকু ব্লার করলে মনে হয় যে না এটা সহনীয় পর্যায়ে আছে ততটুকুই ব্লার করবেন ওকে তারপরে আমি ওকে প্রেস করে দিচ্ছি এখানে কিছু সময় নিয়ে এটি ব্লার করে দেবে আপনার ওকে নাইস এখন দেখুন যে এই জায়গাগুলো কিছুটা ব্লার হয়ে গিয়েছে তো আমি এই জায়গাগুলোকে আমি আবার ব্যাক করে নিয়ে আসবো কিভাবে বিশেষ করে এই জায়গাটুকু তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি জাস্ট এখানে ক্লিক করার পরে আমি যদি আবার একটু ব্রাশে যাই দেন ব্রাশ থেকে আমি এই জিনিসগুলোকে একটু ন্যাচারাল করে দেওয়ার জন্য ঠিক করে নিচ্ছি সো এখানে যদি যাই সো এই হচ্ছে ব্যাপার ঠিকঠাক করে নেওয়ার পরে সব যদি ঠিকঠাক থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই যে আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ছিল এটির আমি একটু জাস্ট হিউ স্যাচুরেশন কমাবো সেই জন্য হিউ স্যাচুরেশন যাচ্ছি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে এখান থেকে হিউ স্যাচুরেশন তারপর এটিকে মাস্ক করে দেবো স্যাচুরেশন একটু কমিয়ে দেবো এবং হিউ আমি একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি দ্যাটস ফাইন তো এটুকু পর্যন্ত হয়ে গেল আপনি এটার লেভেলটা আর একটু এরকম হবে ওকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে আপনার নিজের মতো করে তাহলেই হলো এখন কাজ হচ্ছে আমার শ্যাডোর কাজ সো শ্যাডো হাইলাইটের কাজ আছে তারপরে এখানে একটি কাজ করব আমি শ্যাডো হাইলাইট দেওয়ার জন্য আমি এই দুটোকে আরেকটা গ্রুপ করছি এটা বিজি টু কারণ বিজি ওয়ানে আমরা মেইন এলিমেন্টগুলো রাখলাম এবং বিজি টুতে রাখছি হচ্ছে ব্লার করার পরের যে এলিমেন্টগুলো তারপরে যাচ্ছি তারপরে শ্যাডো হাইলাইটের খেলা ব্রাশ টুলে যাবো ব্রাশ টুল থেকে অপোসিটি কমিয়ে প্রায় ফিফটি এইটের মতো করে নিয়ে আসবো এবং ফ্লো কমিয়ে নেব এবং এখানে আমি জাস্ট দাগ দেব তার মানে এই পাশে আমার শ্যাডো পড়বে এখন 
এখন চলে আসি যে ডচ বার্নিং এর খেলা ডচ বার্নিং এর ব্যাপারটি আপনি কিভাবে করবেন তো আপনি কন্ট্রোল প্রেস করে এই যে মাস্কিং আছে মাস্কটিকে ক্লিক করবেন মাস্কটিকে ক্লিক করার পরে হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার কুইক সিলেকশন টুলটি প্রেস করেন এবং একটু বড় করে নেন তারপর অল্টার প্রেস করে এই জায়গাগুলোকে বাদ দিয়ে দেন শুধুমাত্র তাহলে আমার গার্ল যেটি সেটি সিলেক্ট হয়ে থাকবে তারপর এখানে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল যে প্রেস করে নিতে পারেন সো এরপরে আমি একটি নতুন লেয়ার নিয়ে নিব নতুন লেয়ার নেওয়ার পরে আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে এডিটে তারপর যাব ফিলে এফ ফাইভ প্রেস করলে হবে তারপর এখান থেকে ফিফটি পারসেন্ট গ্রে এবং ওকে করে দিচ্ছি রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক তাহলে আমার যে গ্রে অপশনটি ছিল সেটি হচ্ছে আমার এই গার্লের এখানে ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গেল সো ক্লিপিং মাস্ক সম্পর্কে যদি কেউ বিস্তারিতভাবে জানতে চান তাহলে আমার ভিডিও ডিটেলে ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে একটু বেসিক থেকগুলো শিখে আসুন এখান থেকে আমি ওভারলেতে ক্লিক করলাম এখন ডজ বানের কাজটি একটু পরে করছি আমি এখানে জাস্ট সিলেক্ট করলাম গার্লের এখানে নাম লিখে দিচ্ছি এখন যে কাজটি করবো আমার উইংসগুলো অ্যাড করতে হবে সো আমি উইংসগুলো ডাউনলোড করেছি আমি ওপেনে যাচ্ছি ওপেন থেকে আমি যদি হচ্ছে উইংসগুলো যেটি ডাউনলোড করেছিলাম সেটি ওপেন করি এটি হচ্ছে পিএসডি ফাইল এটি ডাউনলোড লিঙ্কও আমি আমার ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেবো তো এটিকে জাস্ট ড্র্যাগ করে এখানে এনে ড্রপ করছি তো এখানে দেখুন যে এটি আমার গার্ল লেয়ারের নিচে আনতে হবে সো আমি গার্ল লেয়ারের মাঝে মাঝে লেয়ারে নিয়ে আসলাম এবং কন্ট্রোল জে প্রেস করব কন্ট্রোল টি প্রেস করব তারপর এটিকে রাইট প্রেস করে ফ্লিপ হরাইজেন্টাল আর এই উইংসটি এখানে নিয়ে আসছি সো টিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম এখন দেখুন এটি একটু বাইরে চলে গিয়েছে সেই জন্য আমি একটু কন্ট্রোল টি প্রেস করে একটু ছোটো করতে পারেন যদি আপনার মনে হয় এটি ছোটো করলে ভালো লাগবে তাহলে একটু ছোটো করে ফেলতে পারেন সো ছোটো করলে একটা জিনিস দেখবেন যে এখানে কিন্তু একটি দাগ চলে আসবে গার্লসের এখানে সো এখানে গিয়ে আপনাকে এই দাগটি রিমুভ করার জন্য ইরেস টুলে গিয়ে হচ্ছে এটিকে হোয়াইট করে নিয়ে তারপর এটিকে ডিলেট করতে হবে সো এই হচ্ছে একটু ব্যাপার তারপরে যে কাজটি করবো দেখুন আমার যদি লাইট ডান পাশ বা বাম পাশ থেকে আসে তাহলে আমার এই ডানার উপরে কিছু শ্যাডো পড়বে সো এই শ্যাডোগুলো কিভাবে দেবো আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে রাইট উইং সো রাইট এবং এটি হচ্ছে লেফট উইং তো এটার উপরে আমার শ্যাডোটি ফেলতে হবে তাহলে আরেকটি আমি জাস্ট একটি লেয়ার নিয়ে নিচ্ছি রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক করে দিচ্ছি এবং এই লেয়ারটার উপরে আমি এখন আমার ব্রাশগুলো অ্যাপ্লাই করব সো আমি এখানে অপাসিটি এবং ফ্লো কমিয়ে নিয়েছি ব্রাশের সাইজ একটু ছোটো করে নিচ্ছি এবং আরেকটু অপাসিটি কমিয়ে নিতে হবে তারপরে এখানে ব্রাশগুলো করতে হবে সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখানে শ্যাডোটি পড়েছে এবং তারপরে যে কাজটি করবো আমার হচ্ছে গার্লের এখানে শ্যাডো হাইলাইটিং বা ডজ বার্নিং বাকি ছিল সো এই যে ডজ বার্নিং এটির নাম দিয়ে দিচ্ছি ডিবি ডজ বার্নিং করলে আমার শ্যাডো হাইলাইট ঠিক হয়ে যাবে এবং জিনিসটি দেখতে ভালো লাগবে সো আমার ডজ টুল যেটি আছে সেটিতে চলে যাচ্ছি ডজ টুল ডজ করলে আপনার লাইট বাড়ছে সো সেই ক্ষেত্রে আমার বার্ন করতে হবে দেখুন এক সাইড ঠিক করে দিচ্ছি আমি এটার তার মানে এখন মনে হচ্ছে যে আমার শ্যাডোটি বাম পাশ থেকে আসছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার শ্যাডোটি আমার ডান পাশেই পড়বে আর এখানে যেটি আছে সেই শ্যাডোটি এবং এই শ্যাডোটি কন্ট্রোল টি প্রেস করছি আমি একটু এটাকে ঠিক করে দেব ওকে নাইস তারপর টিক চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি এখন আমার এটুকু কাজ কিন্তু শেষ হয়ে গেল এখন গার্লসের কাজ শেষ শ্যাডো হাইলাইটিংয়ের কাজ শেষ আমার একটা উইংস গ্রুপ করে নাম দিচ্ছি তারপরে এখন আমি স্নো দিব স্নো কীভাবে দেব ফাইলে যাচ্ছি প্লেস এম্বেডেরে যাচ্ছি আমার যে ডাস্ট ছিল এটি এখানে প্লেস করে দিলাম এবং এটিকে বড় করে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি এরকম করে দিতে হবে আমার রোটেট করে দিলাম শিফট ধরে রোটেট করবেন তাহলে আপনার রোটেশন ঠিক থাকবে এরপরে আমাকে ব্লেন্ডিং মুড যেটি আছে সেটিকে স্ক্রিন মুডে করে দিতে হবে এবং রাইট প্রেস করে রুইস্টালাইজ দ্য লেয়ার তারপরে আমি যদি ফিল্টারে যাই ফিল্টারে গিয়ে ব্লার এবং মোশন ব্লার সো মোশন ব্লার কী জিনিস মোশন ব্লার হচ্ছে যে আপনার যেটি কিনা গতি পাবে যে ব্লারটা গতির সময় যে ব্লার হয় যখন তুষারপাত হয় বা বৃষ্টি হয় তখন দেখবেন বৃষ্টির ফোটাগুলো বা তুষারপাতগুলো একটু ব্লার লাগে বা ঝাপসা লাগে এই জিনিসটাই হচ্ছে মোশন ব্লার সো এটি হয়ে গেল কিন্তু দেখুন লাইট বেড়ে গিয়েছে এই ক্ষেত্রে আমার যেটি কাজ করতে হবে আমি যদি এখানে যাই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে গিয়ে লেভেলসে যাই এবং এটিকে মাস্ক করে দেই এবং এটির যদি লাইট আমি ঠিক করি তাহলে দেখুন ঠিক হয়ে যাচ্ছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন জিনিসটি রিয়েলিস্টিক লাগছে না কেন আমার নিচের দিকে আমার লাইট আরও কমবে আমি এটিকে আগে গ্রুপ করে নিই সো গ্রুপ করে নেওয়ার পর আমি যাব হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং গ্রেডিয়েন্ট গ্রে
এখানে যে গ্রেডিয়েন্টটি আছে এই গ্রেডিয়েন্টটি নিচ্ছি এবং এটিকে নিচের দিকে দিয়ে দিচ্ছি এবং ওকে করে দিচ্ছি এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন ব্যাকগ্রাউন্ডে আকাশের যে কালার এটির কিন্তু আমার জাস্ট আমার লাইট কমাতে হবে সো বিজিতে চলে যাচ্ছি বা বিজি টুতে যাচ্ছি গিয়ে আমি হিউ স্যাচুরেশনের পরে অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্টে যাচ্ছি এবং এটিকে মাস্ক করে ফেলে এটার ব্রাইটনেস একটু কমিয়ে দিচ্ছি তাহলে জিনিসটা রিয়েলিস্টিক মনে হবে এবং গ্রেডিয়েন্টে যদি যাই আমি গ্রেডিয়েন্ট যদি এখান থেকে একটু ঠিক করে দিই তাহলে ঠিক লাগবে ওকে এই পর্যন্ত ঠিক আছে তারপর আমি সবগুলোকে একটু গ্রুপ করে ফেলব এবং আমি একটি স্ক্রিনশট নিয়ে নেব তারপর আমি ফিল্টারে যাচ্ছি ক্যামেরারও ফিল্টারে যাচ্ছি আমার একটি পিসেট তৈরি করা ছিল যে পিসেট এখন এখানে অ্যাপ্লাই করব আমি এখান থেকে স্মল মেনুতে যাচ্ছি লোড সেটিংসে যাচ্ছি এবং হচ্ছে আমার যে ইটি ছিল ফেরি এই পিসেটটি আমি এখানে ওপেন করে দেব এবং এখান থেকে লাইটটি একটু অ্যাডজাস্ট করে দেব আমি ওকে সো এখানে আমি কি কি রেখেছি সেটিংস একটু আলোচনা করে নিই আর ফটোশপ ক্রিয়েটিভ ক্লাউডে আপনি ক্যামেরার ফিল্টারটি বাইরে হোল পেয়ে যাবেন আর যদি সি এস ভার্সনের ইউজার হন তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিও ডিটেলটি চেক করে ডাউনলোড লিঙ্কটি থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল দিয়ে নেবেন এখানে দেখুন এখানে সেট আপগুলো যা যা রেখেছি এক্সপোজার হচ্ছে এভাবে পয়েন্ট ফাইভ জিরো কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট প্লাস থার্টি ফাইভ হাইলাইটস মাইনাস হান্ড্রেড শ্যাডো প্লাস সিক্সটি হোয়াইটস সিক্সটিন এবং ব্ল্যাকস মাইনাস থার্টি সিক্স এবং ক্লিয়ারিটি টেন ভাইব্রেন্স মাইনাস টোয়েন্টি এইট এবং এখানে রেখেছি টেম্পারেচার প্লাস ওয়ান টেন মাইনাস নাইন এখান থেকে কোনো কাজ করিনি নয়েজ রিডাকশান থেকে লুমিনেন্স বাড়িয়েছি এবং এখান থেকে যদি আমি দেখি হিউ স্যাচুরেশন লুমিনেন্স যেটি কিনা আমার কি কালার হবে কালারের পার্সেন্টেজ কতটুকু হবে এবং হচ্ছে কালারের উজ্জ্বল কতটুকু হবে এখান থেকে দেখুন প্লাস ফর্টি সিক্স তারপর হচ্ছে মাইনাস ফর্টি এইট অ্যাকোয়া রেখেছি ফিফটি ব্লু ফিফটি সেভেন পার্পল থার্টি এবং থার্টি এইট স্যাচুরেশনের বেলায় আমি রেডের স্যাচুরেশন কিছুটা বাড়িয়েছি অরেঞ্জের কিছুটা কমিয়ে মাইনাস এইট করেছি ইয়েলো একেবারেই কমিয়ে দিয়েছি তারপর এখানে পার্পলের যে স্যাচুরেশন সেটি প্লাস টোয়েন্টি থ্রি এবং ম্যাজেন্ডা টোয়েন্টি তো এইভাবে আমি হচ্ছে যে লুমিনেন্স কমিয়েছি কিসের রেডের এবং অরেঞ্জের আর হচ্ছে পার্পেলের বাড়িয়েছি এখানে তেমন কোনো কিছুই নাই স্প্লিট টোনিংয়ের ব্যাপারটা বলে রাখি স্প্লিট টোনিং জিনিসটা হচ্ছে যে কতটুকু হাইলাইটে কী কালার থাকবে এবং শ্যাডোতে কী কালার থাকবে এটি হচ্ছে স্প্লিট টোনিং ডিফাইন করে হয় তো এখানকার হিউ হিউ মানে মনে রাখবেন কি কালার হচ্ছে আর স্যাচুরেশন মানে মনে রাখবেন কতটুকু কালার আপনি দিচ্ছেন সো হিউ আমি এখানে দিচ্ছি ওয়ান ফর্টি নাইন এবং স্যাচুরেশন দিচ্ছি এইটিন সেটা কিনা হাইলাইটের বেলায় আর শ্যাডোর বেলায় টু ফিফটি টু যেটি কিনা হচ্ছে আপনার শ্যাডোর কালার হচ্ছে স্যাচুরেশন হচ্ছে ফিফটিন এরপরে লেন্স কালেকশন ইস্যু নাই আমার এখানে আর এখানে হচ্ছে এফ এক্সে যদি যাই কোনো এফ এক্স আমি সেভাবে ইউজ করিনি আর ক্যামেরা ক্যালিব্রেশনে স্যাচুরেশন বাড়িয়েছি রেডের স্যাচুরেশন প্রাইমারি রেড কালারের প্লাস টোয়েন্টি সিক্স আর প্রাইমারি গ্রিন কালার যেটি কিনা ফিফটি ফোর প্রাইমারি গ্রিন আর স্যাচুরেশন প্লাস টেন এখানে মাইনাস নাইনটিন করার কারণে প্রাইমারি ব্লু কালার একটু অ্যাকোয়া ফিল্ডে এসেছে দেন আমি এখান থেকে ওকে করে দিচ্ছি নতুন লুক অ্যান্ড ফিল চলে আসলো তারপরে যে কাজটি করব আমি হচ্ছে ফিল্টারে গিয়ে নিক কালেকশন কালার ইফেক্টস প্রুফোর সো নিক কালেকশন বা কালার ইফেক্টস প্রুফোর এটি আরেকটি প্ল্যাগিনস ফটোশপের এটি যদি ডাউনলোড করতে চান আমার ভিডিও ডিটেলটি চেক করে আসুন সেখানে আমার ডাউনলোড লিঙ্কটি দেয়া আছে আমি সবসময় বলি যে রিসোর্স ফাইলগুলো সবসময় যেগুলো আমি ইউজ করে থাকি এগুলো ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিটেলে সবসময় দিয়ে দিই সো সবসময় সেই জিনিসটি বা ভিডিও ডিটেলটি চেক করবেন তাহলে আপনার রিসোর্স ফাইলগুলো পেয়ে আপনি ইজিলি প্র্যাকটিস করতে পারবেন বাঞ্চ অফ প্রিসেট বলা যায় ক্রস প্রসেসিং এখান থেকে ইউজ করছি এবং অনেকগুলো মেথড এখানে আছে সেখান থেকে যেটি ভালো লাগে আমি যেমন সি জিরো ফোর আছে অন্যান্য যেই জিনিসগুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে পারেন সো আপনার ক্ষেত্রে কোনটি ভালো লাগে আমি জানি না বাট আমি এই ক্ষেত্রে ইউজ করব হচ্ছে এই টাইপের সো দেখুন এল জিরো ফাইভ এখান থেকে আমি একটু স্যাচুরেশন বা স্ট্রেন্থ একটু কমিয়ে টোয়েন্টি থ্রির মতো করছি এবং ওকে করে দিচ্ছি একটু সময় নেবে আপনার এরপরে ফাইনাল আউটপুটটি দেখাবে সো ফাইনাল আউটপুটটি চলে এসেছে এখান থেকে ফিল কালার একটু কমিয়ে আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম আর এখানে যদি লাইট বেশি মনে হয় তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে লেভেলসে যাবেন এবং লেভেলস থেকে লাইটটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন আপনারা যদি মনে হয়ে থাকে যে আপনার লাইট কম বেশি মনে হচ্ছে সো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আমার এই ছবিটি কেটে আমি রেখেছিলাম এখান থেকে আমার আসলে আউটপুটটি এটি আসলো এবং এই উইংস এবং আমার যে স্নো সব কিছু মিলিয়ে
আপনারা কি কি ধরনের জিনিস শিখতে চাচ্ছেন কি কি নতুন করে দিলে আরো ভালো হয় আপনাদের পরামর্শ আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সাজেশন এবং আইডিয়াগুলো আমাকে শেয়ার করুন যদি চ্যানেল নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন অনেক শিক্ষণীয় ভিডিও নিয়ে আমরা আসছি আপনার সামনে তো ভালো থাকবেন সবাই আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি এসএমআর আজকের মতো এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ